గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియోలో మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని ఏ విధంగా ప్యాస్ వయసులోకి మార్చాలి అనేది నేర్చుకుందాము ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము హీ పెడదాం హీ హ్యాస్ బ్రోకెన్ కప్ చేంజ్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చే ముందు మీరు ఇది పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ లేదా హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తే చూడండి ఇక్కడ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ లేదా హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తే మనం హెల్పింగ్ గా సేమ్ రాయని చెప్పుకున్నాము హ్యాస్ బీన్ కానీ హ్యావ్ బీన్ కానీ మార్చాలి సింగ్లర్ అయితే హ్యాస్ వస్తుంది ఫ్లోర్లో అయితే హ్యావ్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఇది ఆబ్జెక్టు ఇది సబ్జెక్టు ఇది హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇది వర్బ్ త్రీ ఓకేనండి సో ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎలా మారాలి కప్ See, pick up has been, cup has been, we have to use the object to use the helping verb, we have to use the helping verb, okay, we have to use the helping verb, we have to use the third point, v1, v2, v3 must be changed to v3, so broken, v, r, o, k, n, broken, fifth point, next, third point, fourth point, we have to use the by preposition, fifth point, సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ హీ హీ వస్తే ఎలా చేందో చెప్పుకున్నాం హీన్ గా మారుతుంది బై హిమ్ ఓకేనండి ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ సో మనము సేమ్ సెంటెన్ చేసిన ఇక్కడ హీ హ్యాస్ బ్రోకెన్ కప్ కాకుండా కప్స్ అని ఇస్తే అంటే ఇక్కడ ప్లూరల్ ఫామ్ వస్తే కప్స్ వస్తే యాక్టివ్ వాయిస్ కప్స్ వస్తే మళ్ళీ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూడండి రబ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో సేమ్ ఏంటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం హౌ టు జెంజ్ అండ్ ప్యాసివ్ వయసులో ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్గా మార్చాలి అంటే కప్స్ ఇక్కడ తీసుకురావాలి సిఎస్ కప్స్ అవునండి తర్వాత చెప్పిన మాట హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ లేదా హ్యావ్ ప్లస్ ఇతరు హ్యావ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఎలా మారదని చెప్పుకున్నాము ప్యాసివ్ వయసులో హ్యాస్ బీన్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ సో ఇది ప్లూరల్ కాబట్టి ఏం రావాలి హ్యాస్ బీన్ వస్తుందా హ్యావ్ బీన్ వస్తుంది చూడండి ఒకసారి హ్యాస్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ లేదా హ్యావ్ బీన్ సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంది కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోరు ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ ఇదంతా సెకండ్ పాయింటే ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి వి వన్ వి టూ బికమ్స్ వి త్రీ బికమ్ వి త్రీ అంటే బ్రోకెన్ బిఆర్ఓ కేఎన్ బ్రోకెన్ బ్రోకెన్ నెక్స్ట్ ఇది థర్డ్ పాయింట్ అయిపోయింది ఫోర్త్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం బై ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం ఫోర్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్గా మార్చాలి సబ్జెక్ట్ అంటే హీ వచ్చింది ఎలా మారుతుంది ఇక్కడ by him okay kadandi so i uh, have got an idea how to change into passive voice in this present perfect tense okay kada okay very good next ok uh, example isthanu mala veldam next one uh, they played no no they have played cricket they have played p l a y e d played cricket c r i c k e t cricket they have played a cricket active voice how to change into passive voice man cheppanu have plus v3 idigo have plus v3 osthe ela change avutadi has been or have been or has been or have been so ikkada first point em cheppanamu యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసివ్ వైస్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ గా మారుతుంది క్రికెట్ సిఆర్ఐసికేఈటి క్రికెట్ ఎలా మారుతుంది ఇక్కడ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తే హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తే హ్యాస్ బీన్ లేదా హ్యావ్ బీన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సింగ్లర్ అయితే ఫ్లోరల్ అని చూసుకోవాలి ఇక్కడ క్రికెట్ అనేది గేమ్ ఒక గేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రావాలి హ్యాస్ బీన్ రావాలి హ్యావ్ బీన్ రావాలా హ్యాస్ బీన్ రావాలి క్రికెట్ హ్యాస్ బీన్ ఇదంతా సెకండ్ పాయింట్ మనం మనం చెప్పుకున్నాం ఫైవ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్గా మార్చాలి హెల్పింగ్గా యూజ్ చేయాలి వి వన్ వి టూ అలా సో సెకండ్ పాయింట్ అయింది థర్డ్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ప్లేడ్ పిఎల్ఏ వైఈడి ప్లేడ్ థర్డ్ పాయింట్ ఇది థర్డ్ పాయింట్ అయిపోయింది ఫోర్త్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాము బై ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాము ఫోర్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏం చెప్పుకున్నాము సబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్గా మార్చాలి చూడండి దే ఎలా మారుతుంది ఇక్కడ దెమ్గా మారుతుంది హెచ్ఎం దెమ్ ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ ఓకేనండి ఇక్కడ ఇదే ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హ్యాస్ బీన్ రాదు హ్యావ్ బీన్ వస్తుంది ఓకే హ్యావ్ యూ గాట్ సో నువ్వు ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో హౌ టు చేంజ్ ఇన్ టు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ థ్యాంక్